আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পলি টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিদা রহমান সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম টাঙ্গাইলে 144 ধারা জারি বাপরে মৃতবাসীর শোক র‍্যালিতে পুলিশের বাধা বাসনায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত এবং গোবিন্দগঞ্জে পাঁচটি ব্রিজ ও একটি রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত আর শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন এলাকায় 21 নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল 5টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত 3 দিন 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসন এদিকে আমিনুর রহমান খান বাপীর 16তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে টাঙ্গাইল 3 আসনের সাবেক এমপি আমানুর রহমান খান রানা সহ বিভিন্ন সংগঠনের পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শোক র‍্যালিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ 21 নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ পাড়ায় সাবেক এমপি আমানুর রহমান খান রানার বাসার সামনে থেকে একটি শোক র‍্যালি বের হলে পুলিশ 144 ধারার বিষয়টি অবহিত করলে স্থান ত্যাগ করে সকলেই পরে পরিবারের পক্ষ থেকে বাপি স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ফুল দেয়া হয় এদিকে টাঙ্গাইল পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট 144 ধারার বহাল রাখা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করে যাচ্ছে জেলা পুলিশ ও ডিবি পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার রায় 10 মিনাই বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের 10 মিনা প্রতিনিধি ফয়েজ আহমেদ জানান 21 নভেম্বর পটুয়াখালীর 10 মিনা উপজেলার প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলন আয়তনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুভ্রা দাসের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 113 পটুয়াখালী 3 10 মিনা গলাচিপা আসনের সংসদ সদস্য বিশিষ্ট আইটি ইঞ্জিনিয়ার এবং বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এসএম শাহজাদা সাজু এমপি অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 10 মিনা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মিয়া ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন পালওয়ান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর শামসুন নাহার খান ডলি দশ মিনা থানা ইনচার্জ এস এম জালাল উদ্দিন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাজী আবুল কালাম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শিকদার গোলাম মোস্তফা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ বনি আমিন খান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার গোলাম মোস্তফা উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সবুজ সহ উপজেলার সকল দপ্তর প্রধান ও উপজেলার সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সভায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার বিশ থেকে শুরু করে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় টাঙ্গাইলে বংশাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাসাইল ও সখীপুর উপজেলার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ এলাকাবাসী বিস্তারিত টাঙ্গাইল প্রতিনিধি মামুন সরকারের প্রতিবেদনে বুধবার সখীপুর উপজেলার বড়ইতলি ঘাটের সামনে গিলাবাড়ি ও দারিয়াপুর গ্রামের লোকজন ও শিক্ষার্থীরা ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে মানববন্ধনে দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকবৃন্দ জানান গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনে দাবি বংশাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ হলে দুই গ্রামের কৃষিকাজের উন্নয়ন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার লাঘব হবে এ নিয়ে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদ প্রচার হলেও টনক নড়েনি কর্তৃপক্ষের গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া ইউনিয়নে সুজা মসজিদ সংলগ্ন ও চেঙ্গ গ্রাম সহ পাঁচটি ব্রিজ ও একটি হেরিং বন রাস্তার নির্মাণ কাজে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে গাইবান্ধার চার গোবিন্দগঞ্জ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান উপস্থিত ছিলেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম কামুদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মোশাহেদ হোসেন চৌধুরী গোবিন্দগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান প্রধান টুকু সহ আর অনেকে
পলিটিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন www.youtube.com/politivi এছাড়াও ফেসবুকে লগইন করুন www.facebook.com/politivi পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ देश और जनता कथा बोले